Waziri Mkuu Kasim Majaliwa ameuagiza uongozi wa jiji la Dodoma kuhakikisha unasimamia utekelezaji wa miradi ya kimkakati inayoendelea kwenye jiji hilo. Katika michezo Yanga endeleza rekodi ya kupoteza mchezo ya kutopoteza mchezo kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara baada ya kuifunga Mbeya City katika uwanja wake wa kumbukumbu ya soko hili. Habari ya asubuhi mpenzi mtazamaji wa Channel 10. Karibu katika kipindi chetu cha asubuhi njema asubuhi ya leo. Jina langu ni Kibwana Dachi. Na katika asubuhi njema siku ya leo tutaletea habari za kitaifa, habari za michezo na burudani na kisha tutahitimisha kwa kuangalia vichwa vya habari kwa magazeti yanayotufikia meza kwetu asubuhi ya leo. Lakini kabla ya kuanza hayo yote mpenzi mtazamaji tuwakusiwe endelee kuingia katika ukurasa wetu wa Facebook, Twitter na Instagram ili uweze kutoa maoni yako kuhusu mada iliyopo mtandao kwa siku ya leo na uhoji ushirikiano mwema unaonyeshwa na viongozi wa madhehebu nchini unadhani kielezo cha utaifa katika kudumisha amani na mshikamano majibu ya swali hili yatapatikana pale katika taarifa habari yetu ya jioni ya siku ya leo uh, saa moja kamili tunaanza na habari za kitaifa waziri mkuu Kasim Majaliwa ameiagiza halmashauri ya jiji la Dodoma kuhakikisha inasimamia kikamilifu utekelezaji wa miradi ya kimkakati inayoendelea katika jiji hilo ili ikiwa ni pamoja na kuwasimamia wakandarasi ili kukamilisha ujenzi wake kwa wakati na kuzingatia viwango amani mbando kutoka Dodoma anatuarifu zaidi ni ziara ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kasim Majaliwa ambayo inamfikisha katika maeneo matatu yanayojengwa miradi mikubwa miwili ambayo ni ujenzi wa maegesho ya magari ya mizigo eneo la Nala pamoja na ujenzi wa sehemu za starehe maeneo ya mji mpya pamoja na Chinangali. Akiwa katika eneo linalojengwa maegesho ya magari ya mizigo Nala waziri mkuu anaitaka halmashauri ya jiji kusimamia kikamilifu ujenzi wa miradi hii ili kuifanya Dodoma kuwa jiji la mfano huku akitolea mfano wa jiji la Dar es Salaam ambalo lilishindwa kusimamia utunzaji wa maeneo ya wazi jambo ambalo amelikemea na kusema serikali singependa kuona hayo yanajitokeza Dodoma. Mji kama nilivyosema lazima tufanye uwe mode. Jiji la Dar es Salaam plani yao tulikuwa na maeneo mapumziko lakini watu wa idara za ARP walifanya makosa makubwa sana kuuza kila eneo. Sasa nyie waandishi hapa jiji la Dodoma. Kwa kwa tunaanza kuboresha hiyo lazima ipate consideration. Tenge maeneo ya mapumziko akiwa katika eneo la mji mpya ambapo pia patajengwa bustani kwa ajili ya kupumzika waziri mkuu anaziondolea wasiasi familia zinazopisha utekelezaji wa mradi huo kando ya ziara hii mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Dodoma Godwin Kunambi anawasi wananchi wa jiji hili kutumia fursa za ujenzi wa miradi hii kujiingizia kipato kutokana na kuwepo kwa uwanda mpana wa kujitafutia kipato hasa katika ujenzi wa mji wa kiserikali okina mama lishe nendeni pale mkapeleke chakula vijana nendeni pale mkafanye shughuli za pale za nguvu yetu tutumie nguvu zetu ili tupate kipato chetu lakini pia bado tuna shida pale mna kokoto jamani hivi tuna shida hata kuponda kokoto Kondoni kokoto pelekeni pale mji wa serikali zikafanye kazi. Viongozi wa ya chini sasa hivi wamefanywa kubustiwa, yani wanabustiwa kwamba hawakai hawa kizembe sasa hivi. Nao vile vile wanakwenda na kasi hiyo hiyo waliokuwa viongozi wao wa hali ya juu. Kwa maana tunasema kwamba viongozi wa hali ya juu na viongozi wa hali ya chini sasa tukasema wako sawa kutokana na uwajibikaji wa kazi. Amani Mbando Channel 10 Dodoma. Katika kukabiliana na wimbi la wafanyabiashara wakubwa na ujihusisha na ukopaji wa kodi ya mapato Serikali ya Ulani Magu mkoa ni Mwanza imeanza kutekeleza agizo la Rais Dr. John Pombe Magufuli la kuwarasimisha wafanyabiashara wadogo ili kuondokana na kazi ya hiyo. Henry Kavirondo ana ripoti. Ni maelfu ya wafanyabiashara wadogo wa maarufu Machinga wakiwa katika heka heka za kibiashara ambapo kutokana na umuhimu wa biashara hizi maafisa wa serikali wakaamua kuweka kambi katika eneo la soko la saba saba ili kuwarasimisha wafanyabiashara hao kwa kuwa soko hilo ni moja kati ya maeneo muhimu katika uchumi wa mwananchi mmoja mmoja na wilaya ya Magu kwa ujumla mkuu wa wilaya hiyo Dr. Philemon Sengati 
Anatumia fursa hii kuwashauri wafanyabiashara hao kumiliki vitabulisho hivyo ili wakuwe kibiashara. Moja ya changamoto ambayo inaenda kutatuliwa ni kutozwa tozo na faini mbalimbali bila mpangilio. <tos> Lakini la pili ambayo inaenda kutatuliwa ni kupigopigwa hodyo kana kwamba sisi wafanyabiashara wadogo wadogo sio wa Tanzania. Akiwa na wafanyabiashara hao pia akatoa onyo kwa wafanyabiashara wakubwa au sio kuwa waaminifu wenye kipato cha zaidi ya shilingi milioni nne kwa mwaka kutochukua vitambulisho hivyo na kwamba hatakai bainika hatua kali za kisheria zitachukuliwa na kama kuna mtu yeyote anataka kupenya kwa ajili ya kukwepa kodi kwa kuchukua hiki kitambulisho aelewe kwamba kamati ya ulinzi na usalama iko imara akizungumza na wananchi katika zoezi hilo la ugawaji wa vitambulisho vya kuwarasimisha wafanye biashara wadogo Mkurugenzi wa Almashauri ya Wilaya Magu Mkoani Mwanza Lutengano Mwaruba amesema vitambulisho hivyo ni muhimu hata katika uchukuaji wa mikopo. Mtu anayesahau kupata vitambulisho hiki ni raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anafanya biashara katika maeneo yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini mfanye biashara huyo atakuwa ni yule ambaye Mauzo yake hayazidi shilingi milioni nne. Vile vile amesema vitambulisho hivyo vitakuwa vikitolewa muda wote katika siku za kazi kulingana na maeneo yaliyoahimishwa na mamlaka zinazohusika ili kuhakikisha wafanyabiashara wote wanarasimishwa. Wale wafanyabiashara ambao wana team namba wale wafanyabiashara wote waliopewa team namba na TRA mamlaka mapata Tanzania hawatahusika na hivi vitambulisho kutoka Wilaya ni Magu Henry Kavirondo Channel 10 Mwanza Chama cha mapinduzi CCM mkoa wa Mara kimewataka viongozi wa moja wa wanawake Tanzania UWT mkoa wa Mara kujiepusha na makundi ambayo yanaweza kuwasababishia mpasuko ndani ya chama hicho Ahmad Nandonde anaarifu kutoka Mara Akizungumza katika kikao cha baraza la wanawake UWT mkoa ni Mara, mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa bwana Samuel Kiboi amesema tabia ya baadhi ya wanachama kuanza kampeni za chini kwa chini, huku wengine wakijivika upiga debe, yamekuwa kiwagawa wanachama, na hivyo yeye kama mwenyekiti kamwe hatoruhusu hilo lijitokeze, kwani muda wa uchaguzi bado haujafika. Na UWT ndio tunaona kwamba nyie ni wapiga kura wazuri sana. Lakini UWT yenu inakwenda kuharibika kwa sababu ya makundi madogo madogo. Wenye viti wa wilaya wamekuwa sasa wengine wanafanya kampeni wajumbe wengine wako wameshika wagombe ubunge naomba na wapo pole sana mnabeba wagombe mnapeleka wapi hata mama zangu nini nimeona ni wazimu watu wazima kabisa unakuja unabeba mgombe naomba mwe mshikamane mfanye kazi ya chama cha mapinduzi kwa sababu ndio ilio kuweka hapo wajumbe wa baraza naomba mshikamane na wenye viti wenu wa wilaya zenu husika nao baadhi ya wajumbe katika kikao hicho wamepokea maagizo mwenyekiti wao na kwamba kamwe hawatothubutu kuingiza makundi ambayo athari yake ni kuibuka kwa mpasuko wa wanachama wenyewe kwa wenyewe mimi sasa hivi sio kwamba ninafanya kampeni chochote na stahili kuwafanyia wanawake wa mkoa wa Mara mimi ni mbunge wao sio kampeni kampeni zinaanza pale tu mbunge wangu unapokoma Tuwajenge wakina mama toka chini so, lakini tuwajenge wana sisi kwa ujumla vijana wa baba kiongozi anatakiwa achaguliwe na watu kwa mapenzi yao sio kwa rushwa jumuiya zote UWT vijana wazazi wako chini ya chama cha mapinduzi jumuiya hizi zitakapofanya vizuri zikifanya kazi kwa upendo chama cha mapinduzi tutasonga mbele watu kuanza kuangalia majimbo sio muda wake Ahmed Nandonde Channel 10 Musoma Mjumbe wa Almashauri Kuu ya Taifa Mkoa wa Dar es Salaam wa chama cha mapinduzi CCM Yusuf Majid Nasoro ametoa wito kwa jumuiya zilizo chini ya chama hicho wazazi vijana na wanawake kuhakikisha wanasimamia mmomonyoko wa maadili kwa vijana ambao unaweza kuleta athari kubwa kwa vijana siku zijazo. Hamisi Suleiman anatuarifu. Bwana Yusuf Majid Mneki ametoa angalizo hilo katika kongamano kubwa la kufunga mwaka la wanachama wa CCM waliokuwa katika jumuiya ya wazazi vijana na UWT mkutano uliofanyika katika Katambura hati jijini Dar es Salaam. 
amesema jumuiya hizo pamoja na majukumu ya kuimarisha chama utoaji wa elimu pia zinawajibika kusimamia malezi kwa vijana suala ambalo limeachwa kwa wazazi pekee na kusababisha vijana wengi kujitumbukiza katika mambo yasiyofaa hapa miaka ya 10:15 iliyopita maadili na elimu hasa ya uzalendo ndani ya nchi yetu kidogo kama aliyumba kwa hiyo nimewapa changamoto jumuiya ya wazazi kuambia kule tulipotoka swala la uzalendo sio swala linajengwa ukishakuwa mkubwa au mtu mzima swala la uzalendo linaanza kujengwa ukiwa shule kule chekechea kuanza kuimba Mungu ibariki sijui kuimba nyimbo ya taifa leo hii kuna mtu mzima anamwambia akiimba nyimbo ya taifa hawezi kuimba lakini kwa sababu misingi haikujengwa vizuri tuliumba kuna sehemu tulikosea aidha katika mkutano huo mneki huyo aliwapokea wanachama wapya zaidi ya tatu kutoka katika vyama mbalimbali vya siasa ambao wameamua kujiunga na sisi baada ya kuona juhudi zinazofanywa na Rais Dr. Magufuli katika kuleta maendeleo pamoja na kuondoa kero kwa wananchi wa Nyonge. Wakizungumzia kongamano hilo, baadhi ya viongozi wa jumuiya hiyo wanaeleza, tushikamane kwa maana kwamba lazima tushike dola kwa gharama yoyote. Na sisi tuko tayari nadhani kama mwandishi ambaye umeona mwitikio wa watu, mwitikio wa wanachama na wanachama zaidi ya tatu ambao wamepokea kadi. Hili inaonyesha kwamba mbona hati pita jumuiya ya wazazi na jumuiya zingine tuko vizuri katika wakati wa wote uchaguzi ukifika sisi lazima tushike dola kuanzia sekta za mitaa mpaka diwani hata rais hakikishia taifa kwamba ilani ya chama cha mapinduzi tunaitimiliza kwa asilimia kubwa tumetengeneza hospitali tunatengeneza mabarabara vituo vya polisi tunafanya mambo makubwa ndani ya kata ya Mburahati tukisaidiwa na na viongozi wetu wa kitaifa na wa kimkoa lakini tunamshukuru mheshimiwa rais kwa kazi anayoifanya kazi anayoifanya mheshimiwa rais tunaiunga mkono na sisi chini wasaidizi wake tutahakikisha tunasimama naye tunakwenda naye tunatembea naye na tunafanya kazi pamoja naye kuhakikisha watanzania wanahudumiwa kwa asilimia moja. awali viongozi hao walitembelea kituo cha kuwatunzia wazee cha mama Teresa na kutoa misaada lakini pia kupanda miti katika zaanati ya Burahati ili kutunza mazingira Hamis Suleman Channel 10 Dar es inatarajia kuboresha na kuongeza kiwango cha ufaulu katika ngazi ya sekondari na shule za msingi baada ya kupokea zaidi ya shilingi bilioni mbili kutoka serikali kuu katika kipindi cha miaka mitatu tangu serikali ya awamu ya tano ingia madarakani Jamila Omar ana taarifa zaidi Haya yanabainishwa jijini Arusha na mkuu wa wilaya Longido James Mwaisumbe wakati akitoa taarifa ya maendeleo ya utekelezaji wa baadhi ya miradi ya maendeleo wilayani humo ambapo amebainisha kuwa kwa sasa wilaya hiyo inapokea zaidi ya shilingi bilioni arobaini kwa ajili ya ujenzi wa miradi ya maendeleo ikiwemo ule wa maji huku elimu pekee ikiwa imepata mgao wa zaidi ya shilingi bilioni kumi ambazo pia zitasaidia watoto wilayani humo kwenda shule katika msimu huu kwa sababu kutoa fedha hizi bilioni moja, nukta moja ni fedha nyingi na hizi zinaonyesha kabisa dhamira ya serikali hii ya awamu ya kwa maana ya kwamba fedha hizi zinamlenga mwananchi wa kawaida mwananchi aliyepo Longido mwananchi mfugaji mwananchi ambaye hana chochote lakini sasa hivi anapata maji anapata elimu anatumia barabara jamii yetu kwa 95% ni wakosai kwa muda mrefu wamenyimwa fursa ya elimu sasa tunakwenda kupata maprofesa wa kimasai tunakwenda kupata madaktari wa jamii ya kimasai tunakwenda kupata manesi wa jamii ya kimasai tunakwenda kupata madaktari uh, na askari na engineer wa jamii ya kimasai kwa sababu tayari elimu kwao imekuwa kipaumbele mwaisumbe ametoa ufafanuzi huu ikiwa ni sehemu ya mpango uliowekwa na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Arusha ambapo wilaya zote sita mkoani humo zitalazimika kutoa taarifa ya utekelezaji wa baadhi ya miradi muhimu ya maendeleo katika maeneo yao katika kipindi cha miaka mitatu tangu serikali ya awamu ya tano ingie madarakani huku mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Juma Mhina akijivunia kupanda kwa mapato ya ndani katika halmashauri hiyo kabla ya miaka mitatu ambayo tunazozungumzia Longido lilionekana ya mwisho kwenye kila jambo elimu afya michezo ufauru tajia jambo lolote Longido ilikuwa ya mwisho lakini leo Longido ni ya kwanza ni ya pili ni ya tatu kimkoa na sangine tunaingia kwenye top 10 za kitaifa kwa mfano kwenye mambo patikanaji 
au kusanyaji wa mapato. Utaratibu huu unaanza na wilaya Longido ambapo wilaya nyingine za Munduli, Karatu, Arusha, Ngorongoro na Rumeru zitafuata na baadaye taarifa ya mkoa mzima kwa ujumla wake itafuata. Jamila Omar Channel 10 Arusha Taarifa ya Jamila Omar ndio inatufikisha mwisho wa habari za kitaifa na sasa tunageukia habari za michezo na burudani. Mabingwa wa tetezi wa ligi kuu ya wanawake timu ya JKT Queens imeanza vizuri kutetea taji lake baada ya kuibuka na ushindi wa magoli tisa kwa bila dhidi ya timu ya Evergreen zote za hapa jijini Dar es Salaam. Mchezo huu uliochezwa katika uwanja wa Karume jijini Dar es Salaam ambapo JKT ilionekana kutawala zaidi na kufunga mabao manne katika kipindi cha kwanza na baadaye walifanikiwa kuweka nyavuni mabao mengine matano katika kipindi cha pili baadhi ya viongozi wa shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF walioshuhudia mechi ya ufunguzi mjumbe wa kamati ya utendaji la Ame Kinyambaya na mkurugenzi wa ufundi Ami Ninje wamesema kuwa ataendelea kuiboresha ligi hiyo lakini wakatoa ombi kwa wadau wa soka kujitokeza kudhamini mpira wa wanawake ili kuibua vipaji zaidi Mshauri wangu na shauri kampuni nyingi ajitokeze dhamini ligi kama hii kuna ligi kii ligi ya wanawake kuna ligi kuu kwa Tanzania makampuni wangu ajitokeze Serengeti wameweza wamekuja tumekana tumeongana nao na sasa hivi mechi inachezwa tunashukuru kwa hilo kwa sababu sio kila nchi Afrika wana ligi ya wanawake kwa sisi tuna, tuna, tuna tunaanza vizuri Aa, kwa hiyo tunataka tuiboreshe tuiboreshe tuwe na viwanja bora tutafuta sponsor wengine hiyo e, very competitive hiyo uh, na ushindani ukiwa na ushindani mzuri na mipango ikiwa mizuri basi timu yetu za ligi yetu itaboreka timu ya yanga ya dar es salaam imeendelea kujikita kwenye kilele cha msimamo wa ligi kuu baada ya kuitandika timu ya mbea site ya mbea katika uwanja wa kumbukumbu ya soko ile mjini mbea Shujaa wa Yanga alikuwa mshambuliaji mkongo mani Eriti ya Makambo aliyetupia mabao yote mawili kipindi cha kwanza wakati la Mbea Site likifungwa na Idi Suleiman Nado. Kwingineko Azam likiona cha Mtema Kuni baada ya kuleweshwa na sukari ya Mtibwa Shuga kwa mabao mawili kwa bila katika uwanja wa Manungu Turiani huku jahazi la biashara United ya Musoma likiendelea kuzama kwa kupokea kipigo cha bao moja kwa bila kutoka ruvu shooting ya Pwani. Aidha mwadui na Afrika Lions kitoka sare ya bila mabao kama ilivyokuwa kwa Lipuli na Ndanda FC kwenye uwanja wa Samora na katika mchezo uliopigwa usiku Simba ilikumbana na Singida United na matokeo akawa Simba ikivuna mabao matatu kwa bila yaliyofungwa na naodha John Boko na Shuza Kichuya ambaye alitupia goli mbili. Na mpenzi mtazamaji wa Channel 10 na msikilizaji wa Magic FM Hadi hapo ndo tumefikia mwisho wa habari za michezo na burudani tupate mapumziko mafupi kabla ya kuwasomea vichwa vya habari kwa magazeti yaliyotufikia mezani kwetu asubuhi ya leo tafadhali endelea kuwa nasi